Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nha. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Người hùng kể lại giây phút trèo lên mái tôn đón cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư xuống đất. Sự việc diễn ra từ chiều 28 tháng 2 tại chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Đến giờ anh Mạnh vẫn chưa hết bụng rủng. Liên quan đến cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư, đêm 28 tháng 2, chia sẻ với phóng viên anh Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi, trú tại huyện Đông Anh cho biết, đến bây giờ, anh vẫn chưa hết bụng rủng khi cứu thành công cháu bé 3 tuổi, rơi tự do từ lan can tầng 13 xuống mái tôn. Anh Mạnh cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút, tôi đang trong xe tải để chở vận chuyển đồ, thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Lúc đầu tôi tưởng con nhà ai hư bị mắng, nên không ra khỏi xe. Nhưng ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng trì hồ thức thanh, tôi vội lao ra khỏi xe và nhìn ngó xung quanh. Khi ngửa mặt lên thì thấy một cháu bé đang vắt vẻo ở lan can tầng 13 của chung cư và tôi không còn thời gian để suy nghĩ điều gì cả. Trong phút chốc, trong tôi dấy lên cảm giác đó là con nhà mình nên tôi tìm cách nhảy tường bao sang tòa nhà bên cạnh rồi leo lên mái tôm của sảnh chung cư đó để tìm cách đỡ cháu. Lúc tôi leo đến nơi thì mọi người đồng thanh hét to, lúc này bé rơi xuống. Tôi giật mình ngửa mặt lên mà chưa kịp đứng vững, thì thấy bé cách tôi chỉ còn khoảng một mét. Tôi vội vàng giơ tay đỡ cháu, do trọng lực từ trên cao nên hai chú cháu rơi ập xuống mái tôn. Anh Mạnh kể lại, cũng theo anh Mạnh, do trọng lực rơi từ trên cao, cộng thêm việc anh đứng chưa vững, nên khi đón cháu, hai người úp xuống khiến mặt mái tôn bị lõm. Mặc dù mái tôn có độ dốc, nhưng rất may anh Mạnh đã đứng vững ngay sau đó và không bị lăn xuống đất. Theo anh Mạnh, ngay khi được cứu, cháu bé không khóc và chỉ hoảng sợ rồi nhìn anh. Tuy nhiên khi bé mở miệng ra, thì anh Mạnh thấy màu bắt đầu chảy trong khoang miệng của bé. Anh Mạnh trải lòng, mặc dù vẫn còn run sợ, nhưng bé gái để lại cho tôi quá nhiều cảm xúc. Bé bằng tuổi con gái tôi, cũng buộc tóc hai bên giống hệt con tôi. Chắc bé cũng đau nhiều, nên sau khi đưa xuống bé mới bắt đầu khóc. Anh Mạnh nói thêm, hiện tại anh đang bị bong gân nhẹ ở tay trái. Sau khi cứu được cháu bé anh cũng đi luôn Phía gia đình cũng hoảng loạn đưa cháu vào viện Tuy nhiên sau đó mẹ cháu bé cũng gọi điện xin gặp để cảm ơn anh Trước đó thông tin với phóng viên Thiếu tá Nguyễn Minh Thắng Phó trưởng công an phường Thanh Xuân Trung Thanh Xuân Hà Nội cho biết Vào lúc 17 giờ 30 phút chiều 28 tháng 2 Bé H 3 tuổi Rơi từ tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng Đã bất ngờ bò từ trong nhà và ra lan can sau đó bé trèo qua lan can và treo mình lơ lửng bên ngoài. Ngay sau khi được cứu, bé đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Thoát tim cảnh cô bé rơi từ tầng 12 thoát chết nhờ nam thanh niên đỡ được. Video ghi lại cảnh một bé bò ra lan can, treo mình ở tầng 12 rồi rơi tự do xuống đất. Rất may cho bé được một nam thanh niên ở phía dưới đỡ được và thoát nạn. Ngày 28 tháng 2, Thiếu tá Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn phường. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 30 chiều 28 tháng 2, một cô bé sinh năm 2018 ở tầng 12 của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can, sau đó trèo mình lơ lửng ở tầng 12A. Lúc này, một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán. Một nam giới đang đứng gần đó phát hiện sự việc nên đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi rơi xuống đất. Rất may mắn cháu bé chỉ bị thương tích. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân và gia đình đã đưa bé gái đến bệnh viện nhi cấp cứu. Theo thông tin từ gia đình, cháu bé bị gãy tay, chân, sức khỏe tạm thời ổn định. Nam thanh niên cứu giúp bé tên Mạnh, sinh năm 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, làm nghề chở hàng. Thiếu tá Nguyễn Minh Thắng cho biết, khi kể lại giây phút ấy, anh Mạnh, người đàn ông đã liều mình trèo lên mái tôm đỡ em nhỏ cho hay. Lúc này tôi đang ngồi trong xe ô tô, đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện. Tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nhưng nghĩ là bé nào đó, không ngoan, nên bị bố mẹ mắng. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng người lớn hồ hoáng và cứu giúp. Lúc này tôi ngó đầu ra khỏi xe ô tô, nhìn ngó xung quanh và ngẩng lên cao thì phát hiện. Một em đang trèo ra lan can ra ngoài. Ngay lập tức tôi lao ra khỏi xe ô tô, tìm cách trèo tường bao quanh tòa nhà bên cạnh. Tôi vừa cố trèo vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu. Khi rơi xuống tôi chỉ kịp đỡ lấy bé để không rơi xuống đất. 
may mắn bé rơi trúng tay tôi, hai chú cháu ngã xuống lúng cả mái tôn, anh bàn hoàng kể lại. Đây là một hành động đáng được tuyên dương, không phải ai cũng đủ dũng cảm như anh Mạnh. Mọi người hãy dừng lại để lại lời cảm ơn cho người hùng này nhé. Sức khỏe của bé rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội hiện ra sao? Sự việc diễn ra vào ngày 28 tháng 2, lan truyền trên mạng xã hội, khiến người xem thoát tim. May mắn bé đã được ứng cứu kịp thời và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngay sau khi cháu bé sinh năm 2018 ở tầng 12A, tòa chung cư trên phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, rơi từ tầng 12A xuống máy hiên của tòa nhà và được anh Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh năm 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, đỡ kịp thời. Cháu bé chuyển vào Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra và thăm khám. Thông tin với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Văn Nam trực khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vào cuối giờ chiều ngày 28 tháng 2, đơn vị tiếp nhận cháu bé trong tình trạng hoảng loạn, không hoàn toàn tỉnh táo. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành các bước cấp cứu, chụp x-quang đánh giá tình trạng sức khỏe bước đầu của cháu. Bước đầu xác định bé bị trực khớp xương hán, qua hình ảnh chụp chiếu có vết nghi giống rạn xương bàn chân. Hiện các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi, đánh giá vùng sọ não, bụng của bệnh nhân nhí này xem có tổn thương hay không. Thời điểm đêm 28 tháng 2, khi các bác sĩ kiểm tra, chạm vào cơ thể của bé vẫn còn khóc vì đau. Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 28 tháng 2, bé H 3 tuổi ở tầng 12A, tức tầng 13 của tòa nhà 60B, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can, sau đó bé treo mình lo lẫn ở tầng 13. Một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện sự việc nên đã hô hoáng. Lúc này anh Nguyễn Ngọc Mạnh ở Đông Anh, Hà Nội là tài xế xe tải chuyên nhận chuyển nhà trọn gói. Phát hiện sự việc nên đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé khi bé rơi xuống. Rất may mắn cháu bé chỉ bị thương, ngay lập tức người dân và gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.